हे फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्रेस चैनल पे जिस पर आज मैं रिकेप करने वाली हूँ मून नाइट के थर्ड एपिसोड को तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को वो भी स्पॉइल है वार्निंग के साथ लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक और शेयर करने की साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कहानी की शुरुआत हमें लाइल को देखाकर की जाती है जो एक लेडी लगोरा के पास आकर अपने लिए पासपोर्ट बना रही है ताकि वो माँ की मदद करने के लिए इजिप्ट जा सके और वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लायरा ऐसी छोटी मोटी चोरिया करती रहती है साथ ही उसने इजिप्ट में भी ऐसे ही काम किए हैं जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है सीधा माँ की तरफ जहाँ पर हम देख सकते है की वो हैरो के लोगो को मार कर उसका पता पूछ रहा होता है जिस बीच हम देख सकते है की स्टीव उसे रोक दे है जिसके बाद हम माँ को एक टैक्सी में पाते हैं वो भी एयरपोर्ट जाते हुए साथ ही वहाँ पर जाते हुए उसकी उसी शख्स पर नजर पड़ती है जिसे वो पहले मार रहा था और जब वो उसे बुलाता है तो वो उसे डर कर वहाँ से भाग जाता है जिसके पीछे माँ भी लगता है और जब वो उस शख्स ऐसी हैरो का वापस पता पूछ रहा होता है तो उसी बीच उसे फिर ऐसी स्टीव रोक लेता है जिस वजह ऐसी वो खुद को डेजर्ट में पाता है साथ ही उसने वहाँ पर काफी लोगो को मार भी दिया जिसका इल्जाम माँ स्टीव पर ही लगाता है लेकिन वो उसे मना करते हुए यही कहता है कि ये सारी चीजें मैंने नहीं की और साथ ही हम देखते हैं कि कौन शूट से सामने खड़े बच्चे से हैरो का पता पूछने के लिए कहते हैं जिसे वो पूछने के लिए पहुंचता तो है लेकिन हम देख सकते हैं कि वो खुद को मार लेता है जिसे देख माँ काफी हैरान भी होता है जिसके बाद हम कौन को देखते है जो ग्रहण लगा कर हैरो को रोकने की कोशिश करता है और साथ ही माँ को ये भी बताता है की वो लोग अपने देवताओं को जगा रहे हैं और साथ ही वो माँ को ये कहते हैं कि तुम्हें हैरो के खिलाफ काफी अच्छे सबूत बताने होंगे जिसके बाद वो उसे एक पोर्टल की तरफ भेजता है जिसकी मदद से वो पिरामिड के अंदर पहुँचता है जहाँ उसे देवताओं के और भी रूप मिलते हैं और बात करें उनकी रूपों की तो वो सभी देवताओं खुद को इंसान के रूप में कौन या फिर माँ के सामने रखते है जो उसे यही कहते हैं की अगर तुमने हमें बगैर सोचे समझे बुलाया है तो वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि वो सारे देवता कौन को इतना पसंद नहीं करते साथ ही जब वो उन लोगों को आर्थर के बारे में सारी चीजें बताता है तो वो लोग उस चीज को कंफर्म करने के लिए आर्थर को बुलाते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर बड़े ही आसानी से उन देवता को मैनिपुलेट कर देता है ये कहकर के कौन ने एक बीमार शख्स को अपने कब्जे में किया है जिस बात को सुनकर वो लोग ये डिमांड करते है की उन्हें मार्ग ऐसी बात करनी है और हम देखते हैं कि वो लोग माँ से बात तो करते हैं लेकिन उसी बीच माँ को उन लोगों को यही कहता है कि आर्थर एमिट को छुड़ाने के लिए ही यहाँ पर आया हुआ है लेकिन वो लोगों को आर्थर के खिलाफ कोई सबूत ना मिलने के कारण वो लोग आर्थर को बरी कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद हम देखते है की संगीत की देवी कौन को एक गार्ड के बारे में बताती है और उस गार्ड को एमित की मकबरे के बारे में पता है लेकिन एमित के मकबरे को ढूंढने ऐसी पहले उसे उस गार्ड के मकबरे को ढूंढ ना होगा जिसके लिए वो काले बाजार में आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात लैला से होती है और उसे देख वो उसे वापस जाने के लिए कहता है लेकिन हम देखते हैं कि लैला उसे मना करते हुए उसका साथ देने के लिए कहती है जिसके बाद वो दोनों उसे मकबरे को ढूंढने के लिए एक लोकेशन पर आते हैं जहाँ पर उसकी मुलाकात एंटोन ऐसी होती है जो उसे वो मकबरा दिखा तो देता है लेकिन उसमे ऐसी वो उसे कुछ पहली सुलझाने के लिए कहता है वो भी माँ को और हम देखते है की लैला उसे ये कहती है कि इन चीजों को स्टीव ही समझ सकता है जिस वजह से वो स्टीव से हेल्प मांगता है तो वो उसे यही कहता है कि उसे उसकी बॉडी वापस चाहिए जिस बात को सुनकर वो उसे धमकाने लगता है जिस वजह से स्टीव उसकी वो पजल सॉल्व करने में मदद तो करता है लेकिन हम देखते हैं कि एंटोन उसे रोक लेता है और उन लोगो को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसी बीच वहाँ पर आर्थर आप पहुँचता है जो उसे एमिट का वही कम्पस दे करके उस टूम के बारे में बात करता है लेकिन साथ ही वो उसे एमिट की छड़ी से अपने कंट्रोल में कर उस मकबरे से वो उस गार्ड की आत्मा को अपने कब्जे में करने में कामयाब होता है और वहाँ से निकल जाता है लेकिन हम देख सकते हैं कि माँ वापस से कौन का वही पाक कपड़ा पहन सभी लोगों को मार रहा होता है वो भी बड़ी बेरहमी से लेकिन उस लड़ाई के बीच हम देखते है की स्टीव उसे डिस्टर्ब कर देता है जिस वजह ऐसी वहाँ पर मौजूद सभी लोग उस पर भारी पड़ जाते हैं जिसे देख लैला उन लोगो को मारने के लिए 
लिए उसके पास ही पहुंच रही होती है तो एंटोन उसे मारने की कोशिश करता है जिस चीज से चिड़ हम माँ को देख सकते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार जब एंटोन के पास पहुँचता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो दोनों वहाँ से बच निकल जाते हैं वो भी उस टूम में से कुछ कपड़ा उठा कर, और एक लोकेशन पर पहुँच के लैला उसे यही कहती है की इस चीज को सोल्व करने के लिए हमें स्टीव लगेगा जिसके बाद माँ उसकी बॉडी स्टीव को सौंप देता है और स्टीव उस पजल को सॉल्व कर लेता है जिस पजल को देख वो लैला को यही बताता है कि ये सितारों के डायरेक्शन से बनी है वो भी उसी टाइम के जिसे हम इस समय में सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हर रात स्टार की लोकेशन चेंज होती है और हम देखते हैं कि कौन शू स्टीव को यही कहता है की मुझे वो रात याद है यानी की मैं उस रात को इस समय में ला सकता हूँ जिस वजह ऐसी तुम अपनी लोकेशन ढूंढ सकते हो लेकिन वो साथ ही उसे ये भी कहता है कि जब बाकी देवताओं ने मुझे पत्थर में बदल दिया तो मुझे छुड़ाने के लिए तुम्हें माँ को भेजना होगा और हम वहाँ पर यही देखते हैं कि कौन शू वो रात को ले आता है और लैला उस टूम की लोकेशन को ढूंढ लेती है और साथ ही बाकी देवता उसे पत्थर में बदल देते है और आर्थर को उस बारे में यही बताते है की तुम सही थे और कौन शू गलत साथ ही वो उसे ये भी बताते है की वो हमें सुन सकता है जिसे बात करने के लिए आर्थर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि वो उसे यही बताता है कि मैं आज जो भी हूँ वो तुम्हारी ही बदौलत हो और अगर मेरी जीत होती है तो उसके जिम्मेदार भी तुम ही होगे और यहाँ पर मून नाइट का ये तीसरा एपिसोड का रिकेप खत्म होता है जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगो को इस चैनल आरोप पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकेप के साथ तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए टिल देन बाय